বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের একদম শেষ অধ্যায়ে অধ্যায়ের নাম হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য এবং আমাদের জীবন তাহলে আমাদের তো প্রথমে এটা জানতে হবে যে এই যে পরিবেশ জিনিসটা এটা কি পরিবেশ জিনিসটা হচ্ছে এই যে আমাদের চারপাশে যত যা কিছু আছে সব কিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ অর্থাৎ তুমি তোমার চারপাশে যা যা কিছু দেখতে পাচ্ছ তোমার চেয়ার টেবিল বই খাতা স্কুল কলেজ বাড়ি ঘর যা আছে সব কিছুই আমাদের পরিবেশের অংশ আমাদের এই পরিবেশ বিভিন্ন রকম হতে পারে প্রথমত পরিবেশটা কিভাবে গঠিত হচ্ছে এটার উপর ভিত্তি করে আমরা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক আর একটা হচ্ছে ম্যানমেড বা মানব সৃষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের এই ছবিটার দিকে একটু তাকালেই তোমরা বুঝতে পারবে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আসলে কি বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ যেই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের প্রকৃতিতে বা পরিবেশে অনেক আগে থেকে আছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এরা প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠে সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন এই যে দেখো ছবিতে গাছ দেখা যাচ্ছে কতগুলো একটা পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে নদী দেখা যাচ্ছে এই সব কিছুই হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ যেগুলো মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না প্রকৃতিতে প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকে সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ এরপরে আরেকটা পরিবেশের প্রকারভেদ হচ্ছে ম্যানমেইড বা মানব সৃষ্ট এই ছবিটার দিকে তাকালেও কিন্তু ভালো মতোই বোঝা যাচ্ছে যে মানব সৃষ্ট পরিবেশগুলো আসলে কি এই যে দেখো দালান কোঠা এগুলো তো আর প্রকৃতিতে আগে থেকে ছিল না এগুলো মানুষ তৈরি করেছে দালান কোঠা রাস্তা ঘাট এই যে দেখা যাচ্ছে গাড়ি এগুলো সবই কিন্তু মানুষের সৃষ্টি তাই এগুলো মানব সৃষ্ট পরিবেশের অংশ অর্থাৎ আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখছি তাদেরকে আমরা সরাসরি দুই ভাগে ভাগ করে দিতে পারি একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক আর একটা হচ্ছে মানব সৃষ্ট প্রাকৃতিকগুলো হচ্ছে যেগুলো মানুষ সৃষ্টি করে না প্রকৃতিতে আগে থেকেই রয়েছে আর মানব সৃষ্ট হচ্ছে যেগুলো মানুষ নিজের প্রয়োজনের জন্য বা নিজের সুবিধার জন্য আরামায়েশের জন্য তৈরি করেছে এরপরে পরিবেশের আরও একটি প্রকারভেদ আছে সেটা হচ্ছে জীবনের উপর ভিত্তি করে এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ বাম দিকে এই ছবিটাতে দেখো কতগুলো গাছ আছে আরও কতগুলো প্রাণী আছে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে পাখি উঠছে তারপরে একটা গরু চড়ছে এ পাশে আরও একটা গরু আছে প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে এই যে পরিবেশটা দেখা যাচ্ছে এই পরিবেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের সবার জীবন আছে এর মধ্যে কিন্তু মানুষও অন্তর্ভুক্ত কারণ মানুষেরও তো জীবন আছে গাছ প্রাণী পাখি এরা সবাই হচ্ছে আমাদের জীবিত পরিবেশের অংশ অর্থাৎ এটাকে বলে জীব পরিবেশ বা সজীব পরিবেশও বলে আর আরেকটা পরিবেশ হচ্ছে ডান পাশের ছবিটাতে দেখো এদের কোনো জীবন নেই তাই এদেরকে আমরা বলে থাকি অজীব পরিবেশ বা জড় পরিবেশ অর্থাৎ এদের কারো জীবন নেই ছবিতে বোঝা যাচ্ছে দেখো চেয়ার আছে টেবিল আছে আলমারি আছে তারপরে দেয়ালে কতগুলো ছবি আছে একটা রুম আছে এদের কারোই কিন্তু জীবন নেই এবং এরা চলাফেরাও করতে পারে না তাই এরা হচ্ছে আমাদের অজীব বা জড় পরিবেশের অংশ তাহলে দেখো এই ভিডিওটাতে আমরা জেনে ফেলাম আমাদের পরিবেশ কত রকম হতে পারে তাহলে তুমি এক কাজ করো তো তোমার চারপাশে যা যা দেখতে পাচ্ছ তাদেরকে এই যে আমি প্রকারভেদগুলো দেখালাম এদের অনুসারে ভাগ করে ফেলো তো দেখো তো তুমি প্রাকৃতিক পরিবেশের কি কি অংশ পাও আর মানব সৃষ্ট পরিবেশের কি কি অংশ পাও আবার দেখো তোমার চারপাশের যারা যারা আছে তাদের মধ্যে কাদের জীবন আছে কাদের জীবন নেই ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে